So di ko to magagawa kung wala tong tatlo na to. At kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe sa aking channel, maaring pindutin na lamang ang red button sa baba. So ang gagawin natin ngayon ay kung paano gamitin ang spinner. So una natin gagawin ay magdagdag ng spinner. Kailangan natin ang spinner. The next, we have label. Okay. So, design na muna natin yung ating spinner. Pumunta tayo dun sa width, fill parent. Okay. And then, yung label naman, susunod natin yung label. So, bold. Yung font size, pwede natin palitan, 20. Okay. So, itong spinner natin, guys, ito yung gin, uh, tinatawag na combo box sa ibang IDE, programming IDEs for example sa Visual Studio may tinatawag silang combo box, dito na sa MIT App Inventor, Inventor 2 ito yung tawag nila is spinner so ang next na gagawin natin lalagyan natin ng item yung ating combo box or spinner so pumunta lang tayo dito sa element from spinner uh, from string dito sa properties so lalagyan ko siya ng tatlong item for example ang ilalagay ko cake so kailangan ng kama donut kama then pizza so itrain kong iran guys so, so, dito makikita nyo, meron siyang pagka-drop down, meron siyang tatlong radio button which is ito yung inad nating item doon sa element from string na properties ni Spinner. Okay? So, next, nagagawin natin kapag nag-choose tayo dito, magpapakita naman si kung ano yung na-choose natin dun sa spinner sa label. Okay? So, punta tayo sa blocks. I-click muna natin si spinner. I-click lang natin tong event na after after selecting. Okay? So, next, gagawin natin label kunin natin yung set label dot text okay now so ang gagawin niya after selecting yung item doon sa spinner dapat yung na select natin yun yung magpapakita sa label so ang gagawin natin balik tayo sa spinner salapin natin yung selection spinner dot selection ito kasi yung magti-trigger na kung saan yun yung ating pinili doon sa ating spinner okay so ito try natin balik tayo doon sa emulator natin okay so pipili ako so ito try kong piliin si pizza so nagpakita si pizza okay so, next naman, kung gusto mong lagyan ng button, for example, ayaw mo yung, ayaw mo nung after selecting na event, gusto mo button. So, dadagdag lang tayo ng button. So, design na lang natin, guys. 20, ball, with, fill parent. Then, palitan natin yung text choose or show okay so background color palitan na rin white okay so
So, yung objective natin dito, kung nakapili na, kung nakapili na, pipindutin yung button, that's the time na isusyo nyo yung na-select natin na item dun sa ating spinner. So, ang gagawin natin muna, so, de-disable ko muna to guys. Disable ko muna. So, de-disable ko yung blocks niya para hindi ma-execute. Ma okay? execute ng program so next click lang natin yung button button dot click then so magdadagdag tayo ulit ng panibagong label para doon sa ating button Then next, so label dot text. Then, kuli natin yung selection. selection yan so attach lang natin ulit doon so try natin yung program guys emulator so yan ito yung emulator natin guys so try natin piliin yung pizza so i-click natin yung show pag click natin yung show dapat magpakita doon sa label 2 okay yung una kasi kanina wala siyang wala tayong button so meron tayong after selecting na event kanina kaya nagpapakita yung napili natin na item don sa spinner natin kanina now I will click the show button so nagpakita that's the time na magtitrigger yung ating selection don sa ating spinner okay so ganyan lang, gami ganyan lang gamitin yung ating spinner guys So, kapag magdadagdag ka ng item, click mo yung spinner, pupunta lang tayo dito sa element from string. Okay guys, so sana makatulong to sa inyong project.